त्रिभुज ए बी सी ये दिया गया आपको त्रिभुज ए बी सी और ये बोला गया बी सी को डी तक बढ़ाया गया बी सी को डी तक बढ़ाया गया मीन्स बी सी टी त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया और बी का अंत कोण अर्धक बी का अंत कोण अर्धक यानी कि दो समान भागों में बांटता हुआ जो जाए कोण बी का अंत कोण अर्धक कोण ए सी डी के अंत कोण अर्धक को बिंदु ई e पर मिलता है बिंदु ई e पर मिलता है इसके अर्धक को बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ध्यान से समझना काफी क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का अंत कोण अर्धक और बाह्य कोण ए सी डी का अर्धक बिंदु ई e पर मिलते हैं देखो रूल तो छोटा सा है कि एंगल ए पे जितना भी कोण बनेगा उसका ठीक आधा बनेगा एंगल बी ई सी ये आप डायरेक्टली कह सकते हो हमेशा छोटा सा रूल है आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि इधर जितना भी एंगल बनेगा उसका हाफ यहां पर बनता है अब देखो आप किस तरीके से बिल्कुल सिंपल है ये पूरा कौन कितना है एंगल बी ए बी सी यानी पूरा एंगल बी है यदि मैं ये आधे वाला काउंट करूं ये तो क्या आएगा बी का आधा मीन्स बी बाई टू और आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है मीन्स ये जो बाह्य कोण सी है कंप्लीट ये कंप्लीट आपके पास है एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों अंत कोणों का योगफल आएगा इधर तो ये कंप्लीट यदि ए प्लस बी है तो इसका जो ये बचा हुआ पार्ट है ये ये क्या होगा ए प्लस बी का हाफ ऐसा कह सकते हो आप इजीली कि भाई ये कंप्लीट है आपके पास ए प्लस बी तो उसका बाह्य कोण का आधा इसको मिला तो ये जो आधा हिस्सा यहां से यहां तक बना ये क्या बनेगा पूरे ए प्लस बी का आधा यानी कि ए प्लस बी बाई टू अब देखिए यहां पे आप इजीली कह सकते हो त्रिभुज बी सी ई में त्रिभुज बी सी ई में मेरे को ज्ञात करना है ये एंगल बी सी ई त्रिभुज में मेरे को ये कोण ई ज्ञात करना है तो मैं कह सकता हूं कोण बी ई सी कोण बी ई सी बराबर होगा 180 माइनस वन माइनस यदि मैं 180 में से ये घटा दू ये एंगल एक तो ये घटा दिया कि b बाई टू एक ये वाला एंगल घटा दिया ये है यहां से यहां तक यानी कि c प्लस एक ये ले लिया a प्लस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू तो आप देख सकते हो कि 180 डिग्री में से मैंने एक तो ये एंगल और एक ये और ये यानी कि ये हो गया कंप्लीट इन दोनों का एडिशन देखते हुए पूरा कौन कितना बनेगा ये तो सी है और प्लस ये वाला हिस्सा बचा था ए प्लस बी बाई टू तो इस कोण का मान आएगा यदि मैं 180 में से ये और इन दोनों को घटा दू तो ये आएगा आपके पास एंगल बी ई सी अब देखो आप एक सौ ये आपके पास है b बाई टू प्लस सी और प्लस ये a बाई टू और b बाई टू अलग अलग लिख सकते हो ये लो a बाई टू और प्लस b बाई टू तो यहां से देखें आप 180 एटी माइनस बी बाई टू और b बाई टू बी का आधा और b का आधा ये तो बन गया कंप्लीट b तो आप कह सकते हो a बाई टू प्लस इन दोनों का एडिशन आ जाएगा b और इसका है C. अब देखिए यहां पे आपको आंसर लाना है इसका ओनली A के रूप में ये वाला जो आंसर निकालना है इसकी तुलना आपको A से करनी है कि भाई A का आधा आएगा या कितना पार्ट आएगा यानी कि ये जो भी सिचुएशन है पूरी A में बदलनी चाहिए तो ये तो ऑलरेडी A में है 180 एटी माइनस ए बाई टू ये तो ऑलरेडी A में है लेकिन B प्लस सी को A के रूप में कैसे लिखे ये एंगल B और एंगल C आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि 180 एटी माइनस एंगल A होगा एंगल B प्लस सी देख सकते हैं त्रिभुज ABC में 
180 में से एंगल बी और सी को घटा दें तो क्या आएगा एंगल ए आएगा ना तो आप कह सकते हो बी प्लस सी बराबर होगा 180 एटी माइनस ए वन एटी माइनस ए तो यहां पर 180 सौ अस्सी माइनस ए बाई टू प्लस एक यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा ना माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये आपके पास प्लस का ए हो जाएगा देख सकते हो 180 में से 180 कैंसिल हो गया ए में से माइनस ए बाई टू जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का ए बाई टू तो मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कौन बी ई सी हमेशा होगा कौन ए का आधा अब देखिए आप पे ये आपको मैंने तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप हमेशा कह सकते हो कि ए बी सी की जगह कोई भी कोण हो यहां वाला कोण हमेशा इसका आधा बनेगा और यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हो कि मैं तो चलो रिलेशन से नहीं करूंगा वैसे करूंगा तो आप यहां पर कोई भी कोण मानकर सोल्व करने आपका आंसर हमेशा हंड्रेड वही आएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया ये त्रिभुज है आपके पास ए बी सी ये त्रिभुज ए बी सी और सी को डी तक बढ़ाया इसका अंत कोण अर्धक ये इसका अंत कोण अर्धक ये मिला ई पर आप कोई भी एग्जाम्पल कोई भी कोण लेके देख लो जैसे मान लिया मैंने यहां पे ले लिया साठ तो मेरी मर्जी है मैं यहां पर और यहां पर कोई भी कोण ले सकता हूं हंड्रेड परसेंट ये वाला एंगल तीस ही आएगा तो जैसे मान लिया आपको कोई भी एंगल दे दिया साठ डिग्री चलो सोल्व कर लेता हूं तो मैं यहां पर कुछ भी मान सकता हूं यहां पर भी कुछ भी मान सकता हूं बस इतना ध्यान देना है कि जो भी यहां पर मानते हो तीनों अंत कोणों का योगफल एक सौ अस्सी बनना चाहिए ऐसा नहीं कि तीनों अंत कोणों का योगफल एक सौ अस्सी से कम या ज्यादा हो गया चलो यहां पे साठ है तो मान लिया मैंने चालीस मान लेता हूं ये पूरा इसको चालीस माना तो बीस तो ये हो गया और बीस ये हो गया तो देखो चालीस और साठ अब तक सो तो हो गया ना तो यहाँ पे कितना बच गया ये बच गया अस्सी अब ध्यान देना पे यहां पे ये वाला जो पूरा बाह्य कोण है पूरा बाह्य कोण आपके पास आएगा इसमें साठ प्लस चालीस इन दोनों का योगफल यहां पर आता है तो साठ और चालीस का योगफल कितना बनता है सो तो ये सो आपके पास पूरा बाह्य कोण आएगा तो बाह्य कोण पूरा सो है तो पचास अंदर रह जाएगा और पचास बाहर रह जाएगा यहां से देखें आपको ज्ञात करना है ये एंगल आप कह सकते हो 80 और 20 100 और 50 150 तो हो गया ना यहां पर एक ये बचा तो 150 हो गया त्रिभुज के इन दोनों कोणों का योगफल तो तीसरा 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 तो इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आप कोई भी यहां पे कुछ भी डाटा है तो यहां पर आप कुछ भी मान लो आपका आंसर इसका जस्ट हाफ ही आएगा लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि अंत कौन अर्धक और संगत बाह्य इधर का जो ये बाह्य कौन अर्धक मिलते हैं वहां पर शीर्ष बिंदु का हाफ कौन बनता है ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट थिंग है इसके बाद इसी से रिलेटेड थिंग्स और देखते हैं इसके अंदर ये एक है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज ए बी और सी यहां से देखें आप B का अंत कोण अर्धक B का अंत कोण अर्धक और एंगल C का भी अंत कोण अर्धक मान लिया दिए गए हैं बिंदु I पर मिलते हैं ध्यान दें आप त्रिभुज ए बी सी में अंत कोण B और अंत कोण C के अर्धक आपस में I पर मिलते हैं तो ये जो एंगल B I C बना है ये हमेशा बनता है 90 प्लस एंगल ए बाई टू और ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये आपके पास बनेगा 90 प्लस एंगल ए बाई टू यानी 90 प्लस ए का आधा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया 40 डिग्री यहाँ पे 40 दे दिया तो यहाँ पर कितना बनेगा 90 प्लस चालीस का आधा 40 का आधा यानी कि 20 90 प्लस बीस मीन से बन जाएगा यह आप इजीली समझ सकते हो कि यहां पर 
नब्बे प्लस ए बाई टू ही क्यों बना देखें आप सिंपली कह सकते हैं यहां पर आपको ये एंगल याद करना है कौन बी आई सी एंगल बी आई सी आपको याद करना है आप ऐसा कह सकते हो कि एंगल बी आई सी जो है वो बनेगा 180 सौ अस्सी माइनस देखो 180 ये एंगल याद करना है आपको पता है ये पूरा B है पूरा B है तो ये अंदर क्या बचेगा B बाई टू ये पूरा C है तो अंदर क्या बचेगा C बाई टू तो आप यहां से कह सकते हो यदि 180 में से इन दोनों का योगफल घटा दूं तो आपके पास एंगल बी आई सी यही बचेगा तो एंगल बी आई सी बराबर आप कह सकते हो 180 सौ अस्सी माइनस इन दोनों का योगफल और इन दोनों का योगफल क्या आएगा b बाई टू प्लस सी बाई टू ये b बाई टू प्लस सी बाई टू आगे देखिए आप इसमें 180 एटी माइनस ये बना b प्लस सी बाई टू यहां से देखिए आप पे आपको ये यहां वाला मान चाहिए ए के रूप में एंगल ए के रूप में चाहिए ना क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि 90 प्लस ए बाई टू आएगा तो ये ए के रूप में चाहिए आपने पता तो लगा लिया 180 सौ अस्सी माइनस ये आएगा लेकिन आपका आंसर अभी बी और सी के रूप में आ रहा है जबकि आपको आंसर चाहिए ए के रूप में तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो वन एटी एंगल बी प्लस एंगल सी को आप ऐसा कह सकते हो एक सौ भाई त्रिभुज के तीनों अंत गुणों को एक फल तो 180 आएगा ना यदि 180 एटी माइनस ए वन में से एंगल ए को घटा दे तो क्या बचेगा b प्लस सी तो b प्लस सी की जगह कह सकते हो 180 एटी माइनस ए वन एटी माइनस ए और बाई में टू एज इट इज है ही बाई टू एज इट इज है सॉल्यूशन कर लें आप पे 180 सौ अस्सी माइनस एक बटा दो भी है ये तो बचा नब्बे और यहाँ पे माइनस ए बाई टू भी है ये लो एज इट इज अब आप इसे सोल्व करेंगे 180 में से 90 गया तो बचेगा 90 और माइनस माइनस प्लस ए बाई टू तो इस तरीके से आप हमेशा इसमें कह सकते हो कि ये एंगल 90 प्लस ए बाई टू बनेगा ये एंगल बनेगा हमेशा 90 प्लस एंगल ए का हाफ क्लियर सभी को चलो इसके बाद देखें आप इसी के अंदर यदि ए बी को आगे बढ़ा दिया जाए एफ तक ए सी को आगे बढ़ा दिया जाए जी तक तो यहां से देखें आप ये जो बाह्य कोण इन बाह्य कोणों के अर्धक ऐसा बोल देगा ए बी को आगे एफ तक बढ़ाया गया और ए सी को आगे जी तक बढ़ाया गया और ये जो दोनों बाह्य कोण है दोनों बाह्य कोणों के अर्धक मान लिया मिलते हैं बिंदु ओ पर तो ये पूछा जाएगा बताओ ये एंगल कितना होगा देखो बिल्कुल सिंपल है ये ये एंगल होगा 90 माइनस ए बाई टू अब क्यों होगा उसका कारण देखने आप बिल्कुल आसान है ये पूरा एंगल ए बी सी पे जो कंप्लीट यहां से यहां तक एंगल बना है आप ये बता दें कि यहां से यहां तक जो पूरा एंगल बना वो कितना है 180 और एक में से ए बी सी और सी बी एफ सी बी एफ और ए बी सी का योगफल कितना बनेगा 180 बनेगा ना इसका और इसका दोनों का योगफल 180 बनेगा और ये आपके पास है संपूरक कोण दोनों का योगफल 180 सौ बन रहा है संपूरक कोण और संपूरक कोणों के अर्धकों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का जिसको ध्यान नहीं वो देख लेना जैसे मान लिया ये दो संपूरक कोण है एक तो है ये मान लिया 2x है और ये मान लिया 2y है अब मेरे को कौन अर्धक खींचने हैं एक कौन अर्धक खींच दिया ये पूरा 2x था इधर वाला तो x तो ये बचा x ये बचा ठीक इसी प्रकार ये पूरा 2y था कौन अर्धक खींच दिया तो y तो ये बचा और y ये बचा मेरे को चाहिए कौन अर्धकों के बीच बना कौन यानी कि यहां से लेकर यहां तक तो आपको ये पता कि ये पूरा तो एक डिग्री है 2x एक्स प्लस टू तो 180 डिग्री है लेकिन आपको चाहिए इन कोण अर्धकों के बीच बना कोण मीन्स ओनली x प्लस वाई तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 90 डिग्री ये पहले भी आ चुका है बिल्कुल सिंपल है कि संपूरक कोणों के कोण अर्धकों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ठीक इसी प्रकार ए बी सी और सी बी एफ संपूरक कोण है तो इनके बीच में नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा 
मीन्स ये वाला जो एंगल है वो है नब्बे डिग्री ठीक इसी प्रकार ए सी बी और बी सी जी बी संपूरक कोण है और ये संपूरक कोणों के अर्धक है सी आई और सी ओ तो इन अर्धकों के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा नब्बे डिग्री का एंगल बनेगा यहां से देखें आप पे नब्बे और नब्बे एक सौ अस्सी डिग्री तो हो गए तो ये जो दो एंगल बचे इनका योगफल कितना और होगा देखिए आप पे ये एक चतुर्भुज बन गया बी आई सी ओ और चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री 360 में से ये दो अंत कोण हो गए एक तो इन दोनों अंत कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए ना टोटल तो 90 प्लस ए बाई टू तो आ गया यहाँ पर मैं 90 माइनस कितना और कर दूं कि दोनों का योगफल 180 आ जाए मीन्स 90 माइनस ए बाई टू आप देख सकते हो इन दोनों का योगफल करोगे तो ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा और दोनों का योगफल बनेगा 180 डिग्री अब कई बार आपसे डायरेक्ट ऐसा ही पूछ लेता है कि यहाँ पे बना 150 डिग्री तो बताइए यहाँ कितना बनेगा भाई सिंपल है दोनों का योगफल 180 आएगा ना तो यहाँ 150 तो यहाँ पर 30 मान लिया यहाँ दे दिया 110 डिग्री यहाँ 110 डिग्री तो इस पर यहाँ पर कितना बनेगा दोनों का योगफल 180 सौ अस्सी यहाँ एक डिग्री बना है तो यहाँ बनेगा 70 डिग्री क्लियर है सभी को तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको सिंपली कर देने हैं आपसे ये एंगल देकर ये भी पूछा जा सकता है ये एंगल देकर ये या ये एंगल देकर ये इससे ये किसी भी प्रकार कोई भी मानो आप इजी वे में हमेशा निकाल सकते हो तो अब देखो आपको मैंने एक कंडीशन तो ये करवाई कि भाई यहाँ पे ये अंत कोण अर्धक है ये बाह्य कोण अर्धक है जिस बिंदु पर मिलेंगे इसका जस्ट हाफ होगा ठीक इसी प्रकार ये भी तो वही है ये देखो आप अंत कोण अर्धक है इसको भी मैं बाहर बढ़ा दूं इस प्रकार ऐसे बाहर बढ़ा दूं और इसको भी बाहर बढ़ा दूं और ये बाह्य कोण अर्धक ऐसे मिला दिया जाए तो बिंदु E पर तो ये एंगल क्या आएगा A बाई टू यहां वाला एंगल ये A बाई टू होगा ये लो यही लिख देता हूं ये एंगल आएगा आपके पास ए बाई ये देखो आप यहां पर एंगल ए बाई आया अब देखिए आप बार बार रोल चल रहा है शीर्ष बिंदु के हाफ का शीर्ष बिंदु पे जो भी कोण बना उसके हाफ पे रोल चलता है मीन्स अंत के अंदर पर यानी दोनों अंत कोण जहां पर मिले वो तो नब्बे प्लस ए का आता ये नब्बे माइनस ए का आता इस प्रकार बाहर जाके बने तो ओनली ए का आधा यानी ए का हाफ तो तीनों जगह है तो इस प्रकार तीनों को एक साथ याद रखने पर आपस में रिलेशन भी बन जाएगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाओगे तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल बढ़िया समझा दी हैं अब इन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनमें बता दिया मैंने आपको कि किस किस प्रकार कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मान लिया ये दे दिया चालीस डिग्री ये चालीस दे दिया तो ये कितना आएगा 20 डिग्री आएगा ये 40 है तो 90 प्लस ए का आधा यानी 90 प्लस 40 का आधा यानी 90 प्लस 20 90 प्लस 20 कितना बना 110 ये कितना बनेगा 170 बहुत से मान होते हैं इस प्रकार आपको दे दिए जाते हैं जैसे मान लिया ये वाला दे दिया कि भाई 90 माइनस ए बाई टू ये एंगल दे दिया कि बाह्य कोण जो अर्धक है उनके बीच में मान लिया इन्होंने बता दिया आपको अस्सी डिग्री का कौन यहां पर मान लिया बता दिया 80 डिग्री आप ऐसा कह सकते हो कि भाई ये कोण मेरे को पता 90 माइनस ए बाई टू होता है लेकिन इसने कितना बता दिया इसकी जगह मान लिया 80 बता दिया तो सोल्व कर लो आप इसको ए बाई टू को तो उधर भेज दो 80 को इधर ले आओ तो बचेंगे 10 ए का मान क्या आ गया 20 यानी कि यदि ये अस्सी दे दिया है तो एंगल ए कितना आएगा बीस आएगा ये कितना आएगा दस आएगा ये कितना आएगा भाई ये आपको दे दिया अस्सी तो ये कितना आएगा आपके पास सौ डिग्री इस प्रकार कोई भी डाटा देकर इनमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है